అందరికీ నమస్కారం అండి ఉగ్రం మా థియేటర్ ట్రైలర్ మొన్న ఇరవై ఏడో తారీఖున ఖమ్మంలో రిలీజ్ చేయడం జరిగింది సో ఇప్పటికే చాలా పాజిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్స్ వస్తున్నాయి అండ్ ఫ్రమ్ ఆల్ యూట్యూబ్ ఫ్రెండ్ నుంచి సోషల్ మీడియా ట్విట్టర్ ఇన్స్టాగ్రామ్ అన్నిటిలో ఈ సినిమా అందరూ ప్రతి ఒక్కరూ కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్నా కానీ నేను నాకు ఎక్కడ ఒక నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ నేను కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్న ఒక ఒక వన్ పర్సన్ చిన్న టెన్షన్ పడ్డాను ఎలా ఉండబోతుంది ఎందుకంటే అప్పటి వరకు మన కామెడీ రోల్స్ ఎన్ని సినిమాలు చేసాం సడన్గా ఎన్ని ఒకేసారి యాక్షన్ అని బట్ థ్యాంక్ గాడ్ అండ్ ప్రతి ఒక్కరు కొత్తగా ఉందండి కొత్తగా ట్రై చేశారు విశ్వరూపం చూపించాలన్న సో అని అంటే మళ్ళీ కంటెంట్ కొత్తగా ఉంటే యాక్సెప్ట్ చేస్తారు తెలుగు ప్రేక్షకులు అందరికీ మరి ఒక్కొక్కసారి నా తరఫున మా ఉగ్రం టీం తరఫున పేరు పేరున థ్యాంక్ యూ సో ఈరోజు మేము ఒక ఇంటర్వ్యూ చేయబోతున్నాం అండి అంటే మాకు ఎలా అయిపోయిందంటే షూటింగ్లు నైట్లే చేస్తాం ఇంటర్వ్యూ కూడా అర్ధరాత్రి రెండింటికి చేస్తున్నాం సో నేను ఇప్పుడు మా వీళ్ళందరిని మా టీంని భర్తీ చేస్తాను చోట ప్రసాద్ గారు మా ఎడిటర్ మా బ్రహ్మకళ్ళి గారు మా ఆర్ట్ డైరెక్టర్ అబ్బు రవి గారు మా డైలాగ్ రైటర్ సిద్ మా డిఓపి గారు వెంకట్ టూ వెంకట్ గారు ఆయన స్టోరీ అండ్ శ్రీ చరణ్ పాకాల గారు ఆయన ఈ సినిమా మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అండ్ విజయ్ కనకమేళ్ళ గారు మా సినిమా డైరెక్టర్ ఇది అందరూ కలిసి మీ అందరూ కలిస్తే విజయ్ కనకమేళ్ళ టీమ్ ఇది మా ఉగ్రం నాందికి మేమే పనిచేస్తాం సేమ్ అదే టీం మళ్ళీ ఉగ్రం కి బ్యాక్ టుగెదర్ అండ్ నాంది కంటే నాంది వాస్ లైక్ హిట్ కొట్టాలి హిట్ కొడితే చాలు అన్న మైండ్ లో పెట్టుకుని ఆ సినిమా చేయడం జరిగింది ఎందుకంటే అక్కడ మాకు కలిసి బడ్జెట్ లుగానే ఉండే ఆ టైం పీరియడ్ టైమ్ లో మా కోవిడ్ సిచ్యువేషన్ లో థియేటర్ జనాలు వస్తారా మేము రిలీజ్ చేసినప్పుడు ఓన్లీ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఆక్యుపెన్సీ ఉంది ఆ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆక్యుపెన్సీ లో కూడా మా సినిమాను పెద్ద హిట్ చేశారు దాని తర్వాత మాకు అందరికి జోష్ వచ్చి చాలా కొత్తగా చేద్దాం అని కసి మీద కష్టతో చేస్తాం కష్టపడి పని చేస్తాం సో ముందుగా ఈ సినిమా రైటర్ టూ వెంకట్ గారి తోసి నేను ఇంటర్వ్యూ స్టార్ట్ చేస్తాను సార్ అసలు మీకు ఈ ఐడియా అలా వచ్చింది ఉగ్రం ఈ బేసిక్ ప్లాట్ లైన్ అసలు మీకు ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది నాంది కథను ఎలాగైతే ఒక ఆర్టికల్స్ చూసి ద్వారా కొంచెం ఇన్ఫర్మేషన్ సేకరించి ఎలాగ తయారు చేశాను ఆ కథ నాంది కథని సో ఈ కథను కూడా అలాగే కొన్ని ఆర్టికల్స్ న్యూస్ ఆర్టికల్స్ పేపర్ ఆర్టికల్స్ కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ గూగుల్ నుంచి కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ తెలిసిన మీడియా మిత్రుల ద్వారా కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ సేకరించి ఇది కూడా ఈ కథ తయారు చేయాలి సార్ ఇప్పుడు నాంది మనం దాదాపు మీరు ఆరు నెలలు అంటే అండర్ ట్రైల్ ఖైదీల గురించి వాటిలో దాని సిస్టమ్ గురించి కోర్ట్స్ గురించి ఎందుకంటే రెగ్యులర్ కోర్ట్స్ లో ఎన్ని ప్రొసీడింగ్స్ చేయరు అవును సార్ దాని గురించి మీరు చాలా సిక్స్ మంత్స్ రిసెర్చ్ చేసాం దీని దీని గురించి మీరు రిసెర్చ్ చేస్తున్నప్పుడు ఏదన్నా అంటే మీకు ఎలాంటి షాకింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ లేకపోతే అంటే ఇది ఎందుకు ఈ కథ ఎంచుకుంటాం అంటే మీకు ఎక్కడ హార్డ్ హిట్ అయింది అంటే మామూలుగా మనము రోజు మార్నింగ్ పేపర్ తిరిగేస్తున్నప్పుడు పేపర్ ఎక్కడో చోట కనబడలేదు అని చెప్పి చిన్న బాక్స్ ఉంటుంది అది చూసి క్యాజువల్ గా వదిలేస్తాం మనం పెద్ద కన్సిడర్ చేయండి దాని మీద ఎక్కడ టీవీలో న్యూస్ లో చూసినప్పుడు కూడా ఎవరు కనబడలేదు అన్నప్పుడు చూస్తాం తప్ప దాని మీద పెద్ద ఫోకస్ చేయండి సార్ నాకు అనిపించింది ఏంటంటే ఒక సెవెన్ ఎయిట్ ఇయర్స్ కి నేను అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాను ఏంటి మిస్సింగ్ కేసులు కొంత పెరుగుతా ఉంది ఓవరాల్ గా ఈ సెవెన్ ఎయిట్ ఇయర్స్ లో ఈ మనుషులు మిస్ అవడం అనేది బాగా పెరిగింది సీరియస్ అండి సార్ టూ థౌసండ్ ఫోర్టీన్ నుంచి టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ వరకు చాలా పెద్ద సార్ దాదాపు ఎనిమిది వేల మంది సంథింగ్ ఏదో మిస్ అయ్యారని చెప్పేసి హైకోర్టు సీరియస్ అయింది అంత మనుషులు ఏమయ్యారు ఏంటని చెప్పి సీరియస్ అయింది సో ఇలాంటి ఆర్టికల్స్ చాలా వచ్చాయి పేపర్లలో ఇప్పటికీ వస్తున్నాయి సిల్ ఇప్పటికి కూడా మనుషులు మిస్ అవుతున్నారు ఇప్పుడు కూడా జరుగుతున్నాయి సో వీళ్ళంతా ఏమవుతున్నారు అని కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ జర్నలిస్టులు తెలిసిన జర్నలిస్టుల ద్వారా పేపర్ల ద్వారా గూగుల్ ద్వారా కొన్ని ఎన్జిఓస్ పర్సన్స్ కలిశాను వాళ్ళ ద్వారా కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ సేకరిస్తే టూ థౌసండ్ ఆల్మోస్ట్ టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ లో ఆరు లక్షల డెబ్బై వేల పైచులకు మిస్సింగ్ కేసులు ఇండియాలో నమోదయ్యాయి టూ థౌసండ్ ట్వంటీ లో ఆరు లక్షల ఆరు లక్షల మూడు వేల పైచుల కేసులు మిస్ లాక్ డౌన్ టైమ్ లో టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ నైన్టీన్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ లో ఏడు లక్షల దాదాపు ఇరవై ఒక్క వేల మిస్సింగ్ కేసులు నమోదయ్యాయి ఈవెన్ లాక్ డౌన్ పీరియడ్ లో కూడా దేశం మొత్తం లాక్ డౌన్ ఉంది ఒక ఐదు ఆరు నెలలు లాక్ డౌన్ లో ఉంది ఎక్కడ ఎక్కడ ఏ పోలీస్ స్టేషన్ లో ఎక్కడ కానీ ఏ క్రైమ్ రిజిస్టర్ అవ్వలేదు కానీ దాదాపు లక్ష యాభై వేల మంది మిస్ అయ్యారు అక్కడ షాక్ అయ్యారు ఇంత లాక్ డౌన్ జరిగింది అసలు ఎవరు మనుషులు బయట తిరగట్లేదు ఎలా మిస్ అయ్యారు ఏంటని తర్వాత లాస్ట్ ఇయర్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ టూ లో కూడా ఏడు లక్షల డెబ్బై ఎనిమిది వేల మంది మిస్ డెబ్బై అంటే సంవత్సరం 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 పెరుగుతుంది
ఎవ్రీ మూమెంట్ లో ఎవ్రీ టైమ్ లో వాళ్ళకు పెయిన్ అవుతుంది అంటే వాళ్ళు ఆ పిల్లోడు టైం తిన్నాడా లేదా వాడు ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉన్నాడు వాడు ఎలా ఉన్నాడు వాడు పడుకున్నాడా లేదా అంటే మామూలుగా ఇంట్లో టైం పిల్లోడు తినకపోతేనే టైం పడుకోకపోతేనే పేరెంట్స్ చిన్న జ్వరం వచ్చినా కంగారు పడిపోతుంటారు అలాంటిది ఒక మిస్ అయిన పిల్లోడి పేరెంట్ పరిస్థితి ఎంత బాధ ఉంటుంది అనేది నేను అక్కడ ఓకే నా పెయిన్ అక్కడ స్టార్ట్ అయింది నాకు అంటే నిజమే కదా ఇది ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్షణం బాధపడుతుంటాం అనేది నాకు సో దీని మీద ఒక కథ చేద్దాం సో ఆ ఫ్యామిలీస్ ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు వాళ్ళ బాధ ఏంటి సో ఈ మిస్ అయిన మనుషులంతా ఏమవుతున్నారు ఏం జరుగుతుంది అని ఓవరాల్ గా దాన్ని ఎంక్వైరీ చేసి ఒక కథ తయారు చేసి దీని గురించి సో మీరు ఏంటంటే ఇలాంటి మెసేజ్ ఉన్న సినిమాలే చేస్తారా అంటే లాస్ట్ టైం అండర్ ట్రయల్ ఖైదీల గురించి చెప్తారు ఈసారి మిస్సింగ్ కేసుల గురించి చెప్తున్నారు సో అండ్ అసలు మిమ్మల్ని అడగాల్సిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే బేసిక్ గా చాలా మందికి అసలు ఉగ్రం నరేష్ అల్లరు నరేష్ సార్ అల్లరు తీస్తారు మీరు నాందితో నరేష్ ని పెట్టారు సో నాతో ఉగ్రం అనే టైటిల్ అసలు టైటిల్ పెడతాను రీజన్ ఏంటంటే ఈ సినిమాకు ఉగ్రం అనేది యాప్ ఎందుకు అనుకున్నారు అంటే ఈ ఈ కథకు వచ్చేసరికి అంటే మీ క్యాటరేషన్ అయితే తీసుకున్నాం అండి శివకుమార్ అనే క్యాటరేషన్ కి మీకు క్యాటరేషన్ తీసుకున్న ఒక టైటిల్ అండి ఉగ్రం అన్నది దాన్ని కథకి ఎలా బ్లెండ్ చేయాలి బ్లెండ్ చేసాం ఇవి అంటే ఇందులో ఉన్న ఒక హీరో క్యాటర్ ఎమోషన్ అది ఉగ్ర రూపంలో ఉంటుంది అందుకోసం ఉగ్ర రూపంలో కావాలని ఉగ్రం టైటిల్ పెట్టాం అలాగా అంటే ఈ కథ మిమ్మల్ని ఎందుకు అనుకున్నాం అంటే నాంది టైంలోనే మీకు కథ చేసాం మీకు కూడా చెప్పాను నాంది లాక్డౌన్ తర్వాత సెకండ్ షెడ్యూల్ అయిపోయే టైంలో కథ చెప్తాం ఇప్పటి వరకు మీరు అన్ని రకాల ఎమోషన్స్ చేశారు ఆల్మోస్ట్ అంటే ఇది సిక్స్టీత్ ఫిల్మ్ బిఫోర్ దట్ అన్ని చేసిన సినిమాలు ఆల్రెడీ ఆల్ ఆల్ ఎమోషన్స్ చేశారు సెంటిమెంట్ చేశారు కామెడీ అన్నీ చేశారు కానీ ఇప్పటి వరకు ఒక సీరియస్ అంటే ఒక రౌద్రాన్ని ఫుల్ ఫెజ్గా ఫుల్ ఫెజ్గా రౌద్రాన్ని మాత్రం మీరు ఇంకా ఇందులో ఇంకా ఎక్స్ప్లోర్ చేయలేదు దాన్ని ఇందులో చెప్దాం కొత్తగా ఉంటుంది అంటే నరేష్ గారితో అందరూ ఆల్మోస్ట్ అన్ని చేశారు ఎమోషన్ పీక్ లో మనం నాంది చేసాం ఇప్పటి వరకు ఇది ఎవరు ఎక్స్ప్లోర్ చేయాలి కదా కొత్త మీద ఎక్స్ప్లోర్ చేద్దాం అన్న దాంతోనే అంటే నాందిలో లాస్ట్ టైం పోలీసులతో కొట్టించారు ఈసారి నేను కొడుతున్నాను అంటే మీకు గ్లామర్ అంటే బాగా ఇష్టం అండి అంటే బేసిక్ గా మీరు గ్లామర్ కాపాడుకుంటాను సన్ను టాన్ అయిపోతాను నైట్ షూటింగ్ లో పెడతాను జరిగింది నైట్ షూటింగ్ సార్ నైట్లు చేయాలంటే ఎవరికైనా ఇబ్బందికర ఉండదు సార్ కాకపోతే అంటే వెంకట కథ రాసినప్పుడు మొత్తం నైట్లు రాసేది ఫస్ట్ ఆ పొజిషన్ రాసి వెంకట కథ అడగాలి మీరన్నా మార్చొచ్చు కదా సార్ డే అని రీసెర్చ్ చేస్తుంది అంతా కూడా ఆ ఎపిసోడ్స్ అన్ని నైటే రాశాను కానీ ఫస్ట్ హాఫ్ లో కూడా కొన్ని ఎపిసోడ్ బాగుండాలి డెప్త్ ఉండాలి దాంట్లో వీళ్ళిద్దరే సిద్ధు విజయ్ వాళ్ళిద్దరే దాన్ని మార్చేసి నైట్ లు పెట్టేసి అది కూడా అంటే అంటే కథలో ఫస్ట్ అనుకున్న కొన్ని కొన్ని డేస్ ఉన్నాయి అంటే మనం స్టోరీ చెప్పే మూడ్ లో ఒక ఈవెంట్ మూడ్ లో ఉండాలి ఒక ఇంటెన్స్ ఉండాలనేసి అంటే మిస్సింగ్స్ అవి కూడా ఎక్కువ నైట్ టైమ్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి కాబట్టి మొత్తం ఆల్మోస్ట్ నైట్ చేయాల్సి వచ్చింది అనమాట దాంతంటే యాక్షన్ సీక్వెన్స్ అన్ని కూడా నైట్ లో రావడం మనకు అనుకుంటున్నారు కానీ నైట్ లో ఎక్కువ షూట్ చేయడం అందులో అందరు నేను నైట్ అయితే నాకు హ్యాపీ అనుకుంటున్నారు అందరు అందరికంటే నేను యాక్చువల్ అయితే పొడుకు టెన్ ఓ క్లాక్ పొడుకునే బ్యాచ్ అని నేను అలాంటిది నేను ఫుల్ డేట్స్ పని చేయాల్సి వచ్చింది అండ్ బ్రహ్మ గారు అంటే ఒక సినిమాకి అంటే కెమెరా అండ్ ప్రతి ఇక్కడ ఉన్న టెక్నీషియన్స్ అందరూ చాలా ఇంపార్టెంట్ టెక్నీషియన్ ఎస్పెషల్లీ మీ వర్క్ వచ్చినప్పుడు అండి ఎందుకంటే ఫ్రేమ్ లో ఎక్కడ కెమెరా మన ఫ్రేమ్ ఎక్కడ పెట్టినా మొత్తం మీరే ఆ ఫ్రేమ్ మన అంతా మొత్తం నీట్ గా డెకరేట్ చేసి ఉండాలి సో మనం ఒక సీక్వెన్స్ చేసే ఉండే కొల్లూరు రోడ్లు దాదాపు వన్ కిలోమీటర్ స్ట్రెచ్ ఫ్లైఓవర్ మీద ఒక టెన్ డేస్ షూటింగ్ చేసే ఉండే అది అంటే అండర్ కన్స్ట్రక్షన్ ఫ్లైఓవర్ అంటే చాలా సిటీలో చాలా ఫ్లైఓవర్స్ ఉన్నాయి కదా చాలా మంచి మంచి ఓపెన్ రోడ్స్ ఉన్నాయి అక్కడే చేయడానికి కారణం కారణం ఏంటంటే ఎందుకంటే మీరు దాదాపు నూట ఇరవై లైట్లు తెచ్చారు ఇండస్ట్రీలో ఆ రోజు ఉన్న మూర్తి లైట్స్ లో మొత్తం నూట ఇరవై ఎన్ని ఉంటాయి అన్ని తెచ్చారు సో మీకు కూడా అంటే ఒక ఫిజికల్ గా అంటే ఒక డిపార్ట్మెంట్ కూడా కష్టమే కదండి అంటే వన్ ట్వంటీ ప్లాన్ తీసుకుంటూ వెళ్ళి ఒక వన్ కిలోమీటర్ స్ట్రెచ్ లో సో మళ్ళీ దానికి మీరు లైట్ లైట్ చేసి సో అసలు ఎందుకంటే అక్కడ అంటే లైవ్ లొకేషన్ లో కాకుండా అక్కడ ఎందుకు చేయడం జరిగింది ఈ సీక్వెన్స్ కోసం మనం చాలా లొకేషన్ చూసాం దాంట్లో ఏంటంటే మనకి టూ త్రీ టైమ్స్ చేయాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది లైవ్ లొకేషన్ లో చేయాలంటే ఏమో మనకి లైట్స్ కి మన రైన్ ఎఫెక్ట్ అది ఉంది రైన్ ఎఫెక్ట్ ఒరిజినల్ స్ట్రీట్ లైట్ మీద చేస్తే అంటే ఇలా మన పవర్ షాక్ రావడం ఇటువంటివి ఉంటాయి అందుకని మనం క్రియేట్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది అని చెప్
ఎంతమంది ఎక్స్పెన్సివ్ షాక్ ముప్పై నలభై లైట్లు స్ట్రీట్ లైట్ తీసుకు రావడం వల్ల ఇండస్ట్రీ లేవు ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ఇవి పెడితే వన్ ట్వంటీ పడితే హండ్రెడ్ పడితే ఎన్ని పడితే ఇంకా మనకి లక్కీ అయ్యాలి ఎంత డిస్టెన్స్ లో పెడతాం ఎన్ని లైట్లు పెట్టాలి ఏంటంటే దానికి అలాగే అప్పుడు ఫస్ట్ షాక్ పెడతాను ఫస్ట్ షాక్ అండి చెప్పిన ఎందుకంటే లొకేషన్ లో జనరల్ గా మనం చేస్తాం కదా చాలా సినిమాలు చేస్తాం కొంచెం పెట్టిన తర్వాత సీజీతో క్రియేట్ చేస్తాం కానీ మనకి మనకు ఉన్న టాస్క్ వల్ల ఏంటంటే మొత్తం ఫుల్ పెట్టాలి అంటే ఇండస్ట్రీ అన్ని లైట్లు లేవు ఫస్ట్ అన్ని పోల్స్ లైట్స్ కావాలి దానికి ముందు షాక్ అయ్యాను నేను అన్ని అన్ని కంప్లీట్ గా పెడదాం అంటే తర్వాత ఆ లైటింగ్ డిపార్ట్మెంట్ కొన్ని ఏజెన్సీస్ ఉంటాయి వెండర్స్ వాళ్ళు బాగా కష్టపడి వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నాయి కొన్ని కొని వేరే వాళ్ళ దగ్గర నేను తీసుకొచ్చి మొత్తానికి వన్ ట్వంటీ లైట్స్ వాడండి ఇప్పుడు వరకు అన్ని లైట్స్ పెట్టి షూట్ చేయలేదు మన అంటే వైట్ షార్ట్ వరకు మనం సీజీలు ఎక్స్టెండ్ చేసుకుని చేసుకోవచ్చు అనుకున్నాం కానీ క్లోజ్ షార్ట్ లో కూడా మనకి ఏమో మొత్తం ఎన్ఆర్పి వాడాడు ఎన్ఆర్పి లెన్స్ వాడడం వల్ల క్లోజ్ షార్ట్ పెట్టినా ఇంత ఉంటది ఆ లెఫ్ట్ రైట్ రూమ్ అవును కాబట్టి మొత్తం మనకు ఆ డెప్త్ లైట్స్ అలా కనబడతా ఉంటాయి అసలు ఎన్ఆర్పి ఎందుకు వాడదాం అనుకుంటున్నా అంటే మనకి ఇంకొకటి ఛాలెంజ్ కూడా ఏంటంటే అదే లొకేషన్ మనం చాలా మూడు మూడు సార్లు చేయాలి చేయాల్సిందండి ప్రతి రోజు బ్రో ఎన్ఆర్ బ్రో క్లోజ్ పెట్టి ఎంత ఉంటుంది బ్రో ప్లీజ్ బ్రో ప్లీజ్ బ్రో అనేవండి అసలు ఎన్ఆర్ ఈ స్క్రిప్ట్ విన్న తర్వాత బ్రో ఎన్ఆర్ ఎన్ఆర్ ఫిక్ లో ఫుల్ ఫ్రేమ్ లో షూట్ చేద్దామని అసలు ఎందుకు అనిపించింది అది నాకు మేబీ వైడ్ వైడ్ ఇమేజ్ కోసం వైడ్ ఇమేజ్ కోసం సో సేమ్ టైమ్ ఒక రియలిస్టిక్ డెప్త్ అండ్ ఆల్సో ఒక వింటేజ్ లుక్ సో ఇప్పుడు మనం అంతా డిజిటల్ కెమెరాస్ వాడుతున్నాం కదా సో హ్యారి కానీ రెడ్ కానీ ఇవన్నీ డిజిటల్ ప్రాపర్ డిజిటల్ కెమెరాస్ సో మనం ఈ అనమార్ఫిక్ వింటేజ్ అనమార్ఫిక్ వల్ల సో మనకి లిటిల్ మేబీ ఆ ఫిలిం లుక్ కి దగ్గరగా ఉంటుంది అనమాట ఇమేజ్ సో అందుకని నాందికి అండ్ ఈ ఫిలిం కూడా అనమార్ఫిక్ ఏ వాడాల్సి వచ్చింది టు క్రియేట్ రియల్ విజువల్స్ అండ్ ఇంకోటి అండి మనం ఈ టీజర్ రిలీజ్ చేయడానికి చైతన్య గారు వచ్చి నాకు చైతన్య గారు సార్ ఫస్ట్ నన్ను అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే అది ఎవరు ఐడియా ఆ లైట్ తో ఫైట్ చేస్తున్నారు యా డెఫినెట్లీ ఐడియా వాస్ అంటే మీరు డైరెక్టర్ ఎవరు మన డైరెక్టర్ ఎవరు ఐడియా డెఫినెట్లీ విజయ్ గారు ది సార్ డైరెక్టర్ గారు ది సో ఆయన ముందు ఆ ఫారెస్ట్ మేము పిక్ చేసుకున్నప్పుడు లొకేషన్ అక్కడ ఉండే అక్కడ ఉండే సీన్ బట్టి ఐ మీన్ ఆ ఫైట్ ముందు లీడ్ సీన్ బట్టి ఆయన ఈ స్ట్రీట్ లో అదేమంటారు సంతలో పెట్టే యా స్ట్రీట్ స్ట్రీట్ బజార్ లో ఉండే ఆ లైట్స్ ని తీసుకొని సో అక్కడి నుంచి అదే లైట్స్ ని ఈ ఫైట్ వాడదామని చెప్పి ఇచ్చిన ఐడియా డెఫినెట్లీ విజయ్ గారు అన్ని బాగానే ఉంది ఐడియా బాగుంది దాని స్మోక్ యాడ్ చేయాలి అనిపించింది అంటే ఇరవై స్మోక్ మిషన్ ఆరు రోజులు లైట్ ఎఫెక్ట్ లో షూటింగ్ చేస్తూ అది కరెక్ట్ గా మొహాల్ మీద కొడుతూ ఫారెస్ట్ ఫైట్ కి ఒక ఫారెస్ట్ లో మొత్తం డార్క్ గా ఉండాలి మనకి లైటింగ్ కావాలి అన్ని కనిపించాలి కదా అంత లైట్ పెట్టిన తర్వాత ఓపెన్ అయిపోతే ఫారెస్ట్ బాగుండదు దాన్ని కొంచెం స్మోక్ పెట్టి కొంచెం కంట్రోల్ చేస్తే మనం అనుకున్న ఫీల్ వస్తుందని స్మోక్ వాడాలని డిసైడ్ అయ్యాం డిసైడ్ అయిన తర్వాత స్మోక్ అనేది మీరు చూసా సార్ అంటే మాకు ఎంత ఇబ్బంది అంటే ఆ స్మోక్ ఇబ్బంది ఈ నెంబర్ స్మోక్ చేసుకుంటా రమ్మంటారు దాదాపు నేను ఆరు నాలుగు రోజులు దాదాపు నేను ఒక ఒక ఐదారు వందల సిగరెట్ లాగుంటాను ప్రతి షార్ట్ సార్ కంటిన్యూ మళ్ళీ తీయటం మళ్ళీ తాగటం మళ్ళీ సో దాని వల్ల టోటల్ కొలాప్స్ అయిపోయిందండి సిస్టమ్ బ్యాంక్ కి వెళ్ళినప్పుడు కూడా మొత్తం డబ్బులు గారు అంటే ఇంకోటి విజయ్ గారు చాలా మంది అంటే నేను కామెంట్స్ చదువుతున్నప్పుడు కానీ యూట్యూబ్ దీంట్లో అందరూ అంటే నా నాకు బాగా అంటే నాకు ఇష్టమైన సినిమా నా నా సినిమాల్లో అండ్ చాలా మందికి ఆ సినిమా ఎందుకు ఆడలేదు ఇప్పుడు చేస్తుంటే బాగుండి అని చాలా సార్లు చెప్పారు నేను సినిమా అవునండి నేను సినిమా లుక్ లా ఉంది సెకండ్ అంటే ఒక గెటప్ అని చాలా మంది అన్నారండి సో ఈ గెటప్ లో ఏంటంటే మూడు వేరియేషన్స్ ఇచ్చారు బిల్డ్ బిల్డప్ ఇప్పుడు ఫస్ట్ పెరగమన్నారు మళ్ళీ దాని తర్వాత కొంచెం తగ్గమన్నారు అంటే సిఐ కి పెరగమన్నారు ఎస్ఐ కి తగ్గమన్నారు దాని తర్వాత మళ్ళీ ఇంకా కొంచెం హెల్దీ ఏమన్నారు అసలు ఎందుకు అంటే మూడు వేరియేషన్స్ అంటే లుక్ దాని గురించి అంటే ఆ గుండు తోటి ఎలా చేస్తే బాగుంటుంది ఆల్మోస్ట్ షార్ట్ హెయిర్ తోటి యాక్చువల్లీ అండి స్క్రిప్ట్ లో అనుకున్నప్పుడే అంటే త్రీ వేరియేషన్స్ అనుకున్నాను స్క్రిప్ట్ లో ఎందుకంటే ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ ప్యాన్ లో జరుగుతూ ఉంటుంది కదా అంటే ఎస్ఐ గా స్టార్ట్ చేసిన దగ్గర నుంచి ఒక సిఏ సిఏ నుంచి మళ్ళీ ఒక గెటప్ చేంజ్ తెలియదు కాబట్టి అంటే ఎస్ఐ గా ఉన్నప్పుడు కొత్తగా అప్పుడే డ్యూటీలో తీసుకుని ఉంటారు కాబట్టి కొంచెం స్లిమ
ఒకసారి గుండు చేసుకోమన్నారు ఈ ముందుకి వెనక ముందుకి వెనక చేయడం వల్ల వింటర్ లో ఆ ఫైట్ చేయాల్సి వచ్చింది రెయిన్ ఎఫెక్ట్ చెప్పులు కూడా వెళ్ళదు నా భయం ఏంటంటే పైన వర్షం కింద ఏమో కేబుల్ తెలుతున్నాయి ఆ కేబుల్స్ ఏమో కొన్ని కట్ అయ్యి ఎక్కడ ఇది అయితే వాటర్ మొత్తం షాక్ కొట్టేస్తుంది భయం అండి అంటే అది ఓకే అండి బట్ చల్లు తట్టుకుని మీరు ఆ రైల్వేట్ లో చేయడం అనేది చాలా మంది అంటే ఇప్పుడు మా మన ఉన్న క్రూలు అందరిలో అందరు కూడా అది వద్దు ఆ డేగ్ మార్చు అది డేగ్ మార్చు అది వద్దు డేగ్ మార్చు అందరు అన్నారు కానీ నా కోసం నేను అనుకున్న ఒక విజన్ కోసం అంత నైట్ అంటే ఎయిట్ డిగ్రీస్ టెంపరేచర్ లో కూడా అంత ఫుల్ రెయిన్ లో నా కోసం చేశారు అది అంటే మీ కష్టం డెఫినెట్ గా కాదు నాకు అంటే దాంట్లో చాలా కష్టపడింది ఏంటంటే స్నాక్టర్ గా అన్ని చేయగలుగుతుంది చెయ్యాలండి బట్ చలి వచ్చేస్తుంది చేయాలి కోపంగా ఉండాలి నడుస్తూ ఉండాలి ఎమోషన్ వచ్చేటప్పుడు ఏమో ఎక్కడో తెలియకుండా జిట్టర్ వస్తుంది షార్ట్ షార్ట్ గ్యాప్ లోనేమో ఆ షార్ట్ అయిపోయి అలా వచ్చిన వెంటనే మళ్ళీ హీరో గారు షాప్ తక్కువ దిగి వచ్చి పాట పడబోసి వెళ్తాడు దానివల్ల ఏమవుతుంటే ఆ ఒక్క టెన్ సెకండ్స్ వరకు బాగుంటది మళ్ళీ తర్వాత నార్మలే దాని వల్ల ఏమవుతుంది ఇంకా ఎక్కువ ఎనర్జీ లాస్ అవుతుంది ఎక్కువ టైడ్ అయిపోతాం కానీ తప్పదు ఆ చెల్లిని కంట్రోల్ చేసుకోవడం కోసం కాదు సార్ అక్కడ చాలా మంది కంప్లైంట్ చేశారు మీ ఇద్దరు మీద ప్రొడ్యూసర్స్ కూడా మా అడగమన్నారు ఈ క్వశ్చన్ సార్ ఈ దాదాపు ఆ ఫైట్ కి రెయిన్ ఫైట్ కి దాదాపు వన్ లీటర్ వన్ లాక్ లీటర్ వాటర్ ఈయన వాడారు ఈయనేమో దాదాపు అన్ని జనరేటర్స్ తెప్పించారు అంత ఎంత వాల్యూమ్ మనం వాడే మనం దీనికంటే ఫైట్ కి దాంతో మనీ కొండ వన్ డే కరెంట్ ఇదవుతుందంటే సర్ప్రైజ్ చేయొచ్చు అంటే ఎందుకండి అలాగా అంత నువ్వే చెప్పాలి స్వస్థింగ్ దానికి ప్రాపర్ స్లో మోషన్ కెమెరా ఉంది ఫాంటమ్ కెమెరా సో దానికి మేము వెళ్ళింది థౌజండ్ ఫ్రేమ్స్ పర్ సెకండ్ సో దానికి హెవీ లైట్ నీడ్ ఉంటుంది సో అందుకని ఎక్కువ లైట్ పూజ చేయాల్సి వచ్చింది సేమ్ టైము ఆ డెప్త్ సో వన్ కిలోమీటర్ రేడియస్ లో ఉన్న ఏదైతే రేన్ ఉందో ఆ రేన్ కూడా క్యాప్చర్ చేయడానికి సో డిఫరెంట్ లేయర్ లో లైట్ అప్ చేయాల్సి వచ్చింది సో డెఫినెట్లీ ఆ లైట్ పడ్డుంది సార్ అదే లైటింగ్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు కాబట్టి ఇంకో క్వశ్చన్ చూద్దాం ఇప్పుడు ఒక ఫైట్ చేసాం అది నైట్ అంటే దాదాపు ఈ సినిమాలో నాలుగు ఫైట్ మొత్తం ఒక ఫైట్ డే మిగతా నైట్ ఒక మార్కెట్ లో చేయడం జరిగింది దానికి మీరు రెడ్ గ్రీన్ అండ్ బ్లూ ఆర్జీబీస్ వాడారు అంటే అది ఊరికే కొత్తగా ఉంటుందని వాడారా లేకపోతే దాని పర్పస్ ఏదైనా ఉందా హిడన్ మీనింగ్ అంటే చాలా మందికి కొత్తగా ఉంటుంది కాబట్టి చూడటానికి ఫ్రెష్ లుక్ అనుకుంటారు బట్ మీ దానికి ఇంటెన్షన్ ఉందా బిహైండ్ అలా లైట్ అప్ చేయాలి ఇంటెన్షనల్లీ ఆర్జీబీ కలర్ అనేది తీసుకున్నాము ఫస్ట్ థింగ్ నేను ఇన్స్పైర్ అయింది స్క్రిప్ట్ నుంచే సో క్యారెక్టర్ ఆర్క్ చూస్తున్నప్పుడు మేబీ ఫస్ట్ టైం ఆయన ఉగ్ర రూపానికి వచ్చే ఆ టైమ్ సో ఒక ఇన్సిడెంట్ తాలూకు రియాక్షన్ సో ఆయన ఉగ్ర రూపం వస్తుంది అప్పుడు మేము రెడ్ హెవీ రెడ్ లో అంటే బ్లీడింగ్ రెడ్ లో చూపించాలనుకున్నాం ఆ క్యారెక్టర్ ని దెన్ బ్లూ ఏంటి అంటే ఆ క్యారెక్టర్ నేమ్ వచ్చి శివకుమార్ సో మేబీ ఆ చిన్న స్పిరిచువల్ టచ్ ఉంటుంది అని చెప్పి నేను బ్లూ కూడా యూజ్ చేశాను ఆ స్పిరిచువల్ టచ్ ఇవ్వడం కోసం ఆ బ్లూ యూజ్ చేశాను సార్ సేమ్ టైం గ్రీన్ వచ్చి మేబీ ఆ క్యారెక్టర్ నెక్స్ట్ రియాక్ట్ అయ్యే విధానం ఎలా ఉంటుంది అంటే అక్కడ నుంచి గ్రోత్ స్టార్ట్ అవుతుంది క్యారెక్టర్ సో శివకుమార్ క్యారెక్టర్ కి గ్రోత్ స్టార్ట్ అవుతుంది గ్రీన్ సింబాలిక్ గా గ్రోత్ గ్రీన్ కలర్ సింబాలిజం గ్రోత్ మాట సో అందుకని గ్రీన్ తో ఎండ్ చేసాం ఆ సీక్వెన్స్ సో ప్రసాద్ గారు మీ ఫైట్లు చేసాం ఫుటేజ్ మీకు అసలు నాకు తెలిసి కొన్ని టన్నులు టన్నులు ఫుటేజ్ ఇచ్చి ఉంటారు ఇల్లు అంటే నాకు తెలుసు అంటే దాదాపు మేము శంషాబాద్ లో ఒక హౌస్ లో షూట్ చేయడం జరిగింది దాని ఆ ఫుటేజ్ మీకు రెండున్నర గంటలు వచ్చిందని నాకు తెలిసింది సో మీకు టోటల్ ఫుటేజ్ ఎంత వచ్చింది ప్లస్ ఎస్పెషల్ ఏంటంటే మనం సినిమా అంటే ఈ లాగులు ఉండకూడదు అండి చాలా మంది క్రిస్ప్ ఎడిటింగ్ షుడ్ బిన్ షుడ్ హబ్ బిన్ క్రిస్ప్ అని రాస్తుంటారు సో మీరు అలాంటి అంటే జనరల్ గా ఏమొచ్చినా ఎడిటర్ మీద ఫోర్స్ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఖర్చు చెప్పాలి ఆ ఫ్లో కట్ అవ్వకూడదు ఎమోషన్ కట్ అవ్వకూడదు కానీ లాగ్ ఉండకూడదు చెప్పిన విషయం మళ్ళీ చెప్పకూడదు సో మీరు అసలు ఎంత ఫుటేజ్ వచ్చింది ఫైట్ లు ఎన్ని మోటర్ వస్తే ఛాలెంజ్ అండి కట్ చేయడం ఎందుకంటే డాన్స్ మాస్టర్ వచ్చి విజయ్ బెన్ని అల్బెల్ అల్బెల్ సాంగ్ కట్ చేయనని చెప్పేసాడు ఎందుకంటే మన జనరల్ గా ఒక మాంటేజ్ సాంగ్ అంటే సార్ పది పది మాంటేజ్ తీసుకుంటే ఒక సాంగ్ కి అయిపోతుంది అంటే ఒక మనకు ఒక టూ త్రీ మినిట్స్ సాంగ్ వస్తుంది ఈ నలభై తీసాడు ఈ అక్కడ కూడా ఏంటంటేనండి మాకు బ్యాంక్ ఒక
అవుట్డోర్ వెళ్ళిన తర్వాత ఎక్కడ ఉన్నా ఈవినింగ్ సిక్స్ కి రిలాక్స్ అయిపోతాం కదండి మార్నింగ్ సిక్స్ థర్టీకి సన్ రైజ్ కాల్ షీట్ పెట్టి నైట్ టెన్ థర్టీకి ప్యాకప్ చెప్పాడు సో ఇంకా అతను ఎంత ఫుటేజ్ వచ్చిందంటే విజయ్ బెన్ అయితే స్నేహితులు ఎత్తేశాడు నేను ఎలా కట్ చేస్తాం బ్రో నేను కట్ చేయలేను కదా నేను కట్ చేసుకోండి సో హౌస్ ఛాలెంజ్ అండి ఫైట్ మాస్ ఫైట్లు చేసినప్పుడు అంటే టోటల్ గా హౌస్ యువర్ సింక్ అండ్ మీ కష్టం ఎందుకంటే ఎడిటర్ ఎడిటర్ ఎప్పుడు చెప్పుకోలేదు కష్టాలు మన కాంబినేషన్ లో నాంది చేశాను కదా సార్ నాంది అంటే ఒక ఎమోషనల్ డ్రామా అసలు ఆ కోర్ట్ సీన్స్ కానీ ఫాదర్ సార్ ఎమోషన్స్ కానీ అండ్ తన లవ్ లాస్ అయిపోయి ఎమోషన్ కానీ అక్కడ మా విజయ్ ఏం చేసాడంటే ఎక్కువ సింగిల్ షాట్స్ ఎక్కువ వర్కౌట్ చేసాడు అంటే సింగిల్ షాట్ లో అయితే వితౌట్ ఎనీ కట్స్ ఆ ఆర్టిస్ట్ మీద అలా కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తే మనకి ఎమోషన్ బాగా క్యాచ్ చేయగలం సిక్స్ మినిట్స్ షార్ట్ ఇప్పుడు మనం ఒక యాక్షన్ థ్రిల్లర్ చేస్తున్నాం అండి ఇప్పుడు ఉగ్రం ఉగ్రం అనే మూవీ ఒక యాక్షన్ థ్రిల్లర్ ఒక కొత్త కాన్సెప్ట్ తో చేస్తున్నాం ఇలాంటి కాన్సెప్ట్ ఎప్పుడు కూడా రేసీగా పరిగెత్తి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ దీనికి టూ మచ్ ఆఫ్ షార్ట్స్ ఉంటాయి కటింగ్ కోసం ఎంత ఎక్కువ మెటీరియల్ ఉంటే సినిమాని అంత పేసప్ చేయొచ్చు అండి అది ఆ ఫ్లో లో చూస్తున్నప్పుడు మీరు ఎంత టీవీ టీవీ రష్ ఇచ్చినా మేబీ ఆ ఫస్ట్ కట్ చేసినప్పుడు కొంచెం టఫ్ ఉంటుంది కానీ ఫైనల్ కట్ స్టేజ్ కి వచ్చేసరికి ఆ సినిమాని ఏ రేంజ్ లో పరిగెట్టాలి అన్నప్పుడు మాకు ఒక ఎడిటర్ గా నాకు చాలా లిబర్టీస్ ఉంటాయండి ఇప్పుడు నాకు క్లోజ్ గా చాలా మంది ఏంటంటే ఒక డైరెక్టర్ తోటి ఎడిటర్ కు ప్రాబ్లం ఉంటుంది వీరన్నీ ప్రేమించి తీసేస్తుంటారు అలాంటి కట్ చేస్తుంటే మనసు ఒప్పుకోదు సో కన్విన్స్ అంటే బట్ మీకు ఒకటి వద్దు అని ఉంటది కదా సో ఎలా డీల్ చేశారు అంటే విజయ్ నాకు చాలా కంఫర్టబుల్ అండి అంటే మోర్ దాన్ డైరెక్టర్ ఇస్ మా ఫ్రెండ్ అండి నాకు ఎలాంటి అబ్బాయి ఇది ఒకసారి రా ఎయిట్ రూమ్ ఒకసారి మాట్లాడే పని ఉంది అంటారు చెప్పే అబ్బాయి ఫోన్ లో పర్లేదు అంటుంటాడు అంటే ఇది కొంచెం మన ఫార్మేట్ లో లేదు అలా వెళ్తుంది అంటే ఏది ఇదే కదా అంటే అంటే తనకు తెలుసు ఏది ఎక్కువ చేస్తున్నాం దేనికోసం ఎక్కువ చేస్తున్నాం కూడా తెలియదు దీనికి నేను ఏం చెప్తానంటే నువ్వు చేసే అబ్బాయి నువ్వు వచ్చి కూర్చున్న తర్వాత నీకు అర్థం అయిపోతుంది ఏదో అంటుంటాడు కాబట్టి ఏం చేస్తాడో చాలా క్లియర్ గా తనకు తెలుసు అండి అండ్ ఇన్ కేస్ ఎప్పుడైనా ఆ నాకు తెలిసి నువ్వు అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత అబ్బాయి ఏదో తీయపోయేవా అంటుంటావు నీకు ఆ క్వశ్చన్ నువ్వు మళ్ళీ నల్లి అడగకూడదని చెప్పి ఒక షార్ట్ తీసేస్తాను నువ్వు ఆడితే వాడుకో లేదని పక్కన పెట్టు దానివల్ల నాకు నష్టం ఏం లేదు అంటాడు ఈ ఈ ప్రాసెస్ లోనే తప్ప ఆ ఈ ఎక్సెస్ ఫుటేజ్ అనేది వచ్చింది మన సినిమాకి ఏది లేదండి కానీ నాకు ఛాలెంజ్ ఇచ్చాడండి విజయ్ అండ్ సిద్ధు ఒక మ్యాజిక్ చేశారు మీకు తెలుసు కదా మన పోలీస్ ఇంట్రడక్షన్ ఫైట్ ఫారెస్ట్ ఫైట్ లో అది నాకు ఛాలెంజ్ అనిపించింది అండి ఈ సినిమాలో అది బికాస్ ఆఫ్ ఫుటేజ్ అండ్ కాదు ఆ లైటింగ్ ప్యాటర్న్ ఒకటి వెరైటీ చేశారండి మీరు నేను లొకేషన్ కూడా వచ్చాను ఆ రోజున షార్ట్ కట్ చెప్పగానే అన్ని లైట్లు వెలుగుతాయి యాక్షన్ చెప్పుకుంది లైట్స్ ఆఫ్ అంటుంటాడు విజయ్ మొత్తం చెగడైపోద్ది పక్కన ఎవడున్నాడు కూడా తెలియదు దాంట్లో నుంచి బొమ్మ క్యాప్చర్ చేయాలి మన సిద్ధు చేసాడు చాలా బాగా వచ్చింది ఫుటేజ్ నాకు ఎడిట్ రూమ్ కి వచ్చిన తర్వాత అంత చీకటి చీకటిగా ఉంది అబ్బాయి ఎక్స్పోజ్ అయినట్లేదు బొమ్మ అంటే లైట్ లాఫ్ చూడ్ని తెలుస్తుంది అంటుంటాడు విజయ్ లైట్ లాఫ్ కట్టాడు ఏంటి మరి ఎలా మన ఫైనల్ థియేటర్కి వెళ్ళేది అది సిద్ధు కంట్రోల్ లో ఉంది డిఏ లో దాన్ని బౌన్స్ చేస్తా అన్నాడు అని చెప్పి చేసి చూపించాడు ఎక్స్ట్రాడినరీగా వచ్చిందండి ఆ ఒక్క ఫైట్ కే నేను టూ వీక్స్ పట్టిందండి నాకు టూ వీక్స్ అంటే ఎక్కువ సేపు చేస్తాను కళ్ళు స్ట్రైన్ అయిపోతుంది దానికి కొంచెం టైం తీసుకుని టైం తీసుకుని టైం తీసుకుని అలాగే దానికి ఫైనల్ అవుట్ కూడా ఆ రేంజ్ లో వచ్చింది ఆ ఫైట్ నాకు యాక్చువల్లీ అండి ఫారెస్ట్ లో ఎవరు యాక్షన్ సీక్వెన్స్ చేయాలన్నా ఏం చేయాలన్నా ఒక చిన్న సీక్వెన్స్ చేయాలన్నా డేఫనేట్ అయ్యి చేస్తారు డే లో చేసి దాని పోస్ట్ లో మన నైట్ కింద కన్వర్ట్ చేసుకుని చిన్న బ్లూ టోన్ లో వస్తా ఉంటది కానీ నేను బ్రో సిద్ధు డిస్కస్ చేసుకున్నాడు బ్రో మనం అలా చెప్పద్దు అలాగే నైట్ అండ్ నైట్ అంటే అంటే రిలేషన్ ఉండదు నైట్ మనం విజయంతో చూస్తున్నప్పుడు ఎలా ఉంటుందో నైట్ అలాగే ఉండాలి అంటే ఒక ఫారెస్ట్ లో మనం వెళ్ళి చూసినప్పుడు మనకి ఎంతవరకు కనపడుద్ది ఆ యాంబియన్స్ మనకి లైట్ చెట్లు ఉంటాయి డార్క్నెస్ ఎంత ఉంటుంది మా మూర్ ఉన్నప్పుడు ఎంతవరకు లైట్ అప్ ఉంటుంది ఇలాగే కావాలి బ్రో నువ్వు ఎంత లైట్ అప్ చేస్తో చేసుకునే ఇష్టం నాకు మాత్రం ఆ మూన్ లైట్ అదే ఆ మూడ్ కావాలన్నాను కాబట్టి దానికోసం చాలా కష్టపడ్డాడు ఎక్స్పీరియన్స్ అది మిమ్మల్ని అడు అడుగు అనుకున్నా అంటే పర్సనల్ మీ ఇన్స్టాగ్రామ్ లో అడుగు చూసాం మనం ముప్పై ఆరు గంటలు ఒకసారి బంద్ చేసాం ఒక ఫైట్
సో అలాంటి ఇది అయినప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనకు ఒక థర్టీ సిక్స్ అవర్స్ మనం షూట్ చేస్తే డ్రైన్ అయిపోతాం ఎనర్జీ తగ్గిపోతుంది సో మన క్రియేటివిటీ కొంత తగ్గుతుంది బట్ ఎలా ఎన్ని హర్డ్స్ దాటుకుని ఎలా చేశారు యా యాక్చువల్లీ థర్టీ సిక్స్ అవర్స్ అది డెఫినెట్లీ టఫ్ షూట్ సో ఫస్ట్ మేము కంటిన్యూస్ గా అప్పటికి నైట్ నైట్ లో కూడా షూట్ చేస్తున్నాము సో మళ్ళీ అది లాస్ట్ డే ఫైట్ అండ్ సేమ్ టైం మాకు ఒక లొకేషన్ ప్రాబ్లం ఉంది సో అందరికి తెలిసింది అది సో ఆ లొకేషన్ డేట్స్ లేవు సో డెఫినెట్లీ మేము షూట్ చేయాలి అండ్ సేమ్ టైం ఆర్టిస్ట్ కూడా ఆ డేట్ ఒకటి అదే ఒక రోజు దొరికింది సో అలా షూట్ చేయాల్సి వచ్చింది యా డెఫినెట్లీ టఫ్ షూట్ సో శ్రీచరణ్ మీ మీద చాలా మంది కంప్లైంట్ అండి ఇంట్లో మీ వైఫ్ నన్ను అడగమనేది క్వశ్చన్ ప్లేట్లు స్పూన్లు చెంచాలు అన్ని పడిపోతున్నాడు అండి స్టూడియోకి ఏది వచ్చట్లేదు ఇంట్లో అసలు ఈ సినిమాకి మీరు అసలు వాడ మొన్న ఏదో ఒక సాంగ్ మన టైటిల్ సాంగ్ కి సిలిండర్లు తెప్పించి ఖాళీ సిలిండర్లు దాంతో కూడా వేయించారు అసలు అంటే ప్లస్ ఆ సాంగ్ ముప్పై మంది సింగర్స్ తో పాడించి అసలు ఇప్పుడు వరకు మళ్ళీ చాలా అంటే నాకు తెలిసినప్పుడు ఒక ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ అండి ఇళరాజా గారు ఆ టైమ్ లో ఉన్నప్పుడు లైవ్ ఒక ఇరవై మంది నలభై మంది మ్యూజిషియన్ తోటి చేయడం జరిగింది మళ్ళీ చాలా రోజుల తర్వాత అలా తీసుకొచ్చారు అంటే అది వాట్ ఈస్ ది పర్పస్ అంతమంది అంత మంది ముప్పై మంది సింగర్స్ ని ఇంత మంది క్రూ ని తీసుకుని అసెంబ్లీ చేయడానికి ఆ సాంగ్ కి అంటే నాకు ఫస్ట్ సాంగ్ సాంగ్ కంపోజ్ చేసినప్పుడే నాకు అర్థమైపోయింది ఫస్ట్ సెట్టింగ్ లోనే సాంగ్ ఫినిష్ చేస్తుంది అప్పుడే అర్థమైపోయింది ఇది కొంచెం అంటే లార్జర్ దాన్ లైఫ్ ఫీలింగ్ ఉండాలి విన్నప్పుడు అన్నది సో అది కావాలంటే ఒకే డ్రమ్ పది సార్లు రికార్డ్ చేయొచ్చు కానీ ఆ ఫీలింగ్ రాదు అది పది డ్రమ్ పర్కషన్ ప్లేయర్స్ వాళ్ళందరూ ఒకేసారి వాయిస్తూ ఉంటే ఆ ఫీలింగ్ జనరేట్ అవుతుంది సో కంపల్సరీ దీనికి అంతా లైవ్ చేయాలని ఫిక్స్ అయింది సార్ సో గిటార్స్ లైవ్ మేము అందరం గిటార్స్ మా బ్యాచ్ అంతా గిటార్స్ కాబట్టి మేము అందరం ఫస్ట్ కూర్చోం తర్వాత సిస్టమ్ అది కూడా నైట్ నైట్ కాదు నైట్ గురించి మాట్లాడుతుంటే అది కూడా బ్రహ్మముహూర్తం రికార్డ్ చేయటం అంటే మీదేనా ఈయన నైట్ యా సో అందుకే బ్రహ్మముహూర్తంలో కూడా అది లిరిక్స్ అలా వచ్చాయి సో ఇట్స్ అ వెరీ పవర్ఫుల్ సాంగ్ అని అర్థమైపోయింది సో సో అందుకే అన్ని లైవ్ తీసుకుంటే ఇంకా బెటర్ అవుట్పుట్ ఉంటుంది సో మోర్ నంబర్ ఆఫ్ సింగర్స్ అండ్ మోర్ నంబర్ ఆఫ్ పర్కషన్ ప్లేయర్స్ అంటే ముందు రోజు నైట్ అప్పుడు మనకు అంటే కరెక్ట్ ఈ లైవ్ శ్రీకారం తీసుకునే ముందు మన కర్నూలు ఈవెంట్ కి వెళ్ళాం సాంగ్ లాంచ్ ఈవెంట్ చూస్తున్న గ్యాప్ లో మన మోహన్ గారికి మన ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్ మోహన్ గారికి సార్ నాకు ఇన్ని సిలిండర్స్ కావాలి నాకు ఇన్ని రెంచ్లు కావాలని చెప్పాడు ఊరికి జోక్ చేస్తున్నాడేమో అనుకున్నాడు ఆయన ఊరికి అనుకున్నాడు అనుకున్న తర్వాత మార్నింగ్ వెళ్ళి రికార్డింగ్ పెట్టుకున్నాడు బ్రో నాకు సిలిండర్స్ రెంచ్ రావట్లేదు బ్రో అన్నాడు నేను చెప్పాను బ్రో అంటే నేను ఫోన్ చేస్తే మోహన్ గారు ఫోన్ చేస్తారు ఆయన సార్ నిజంగా సిలిండర్ రెంచ్లు ఎందుకండి ఇదేంటి సార్ ఇది ఆ నైట్ చెప్తే ఊరికే చెప్పండి నేను కిన్నలు చేస్తాను అనుకున్నాను ఇప్పుడు ఎందుకండి అని అన్నాడు అంటే బ్రో లేకపోతే లేదు అన్నాడు అంటే ఆ పది సిలిండర్ తీసుకొచ్చేంత వరకు వచ్చిన అని మన కిరణ్ మేనేజర్ ని చంపేసండి అసలు ఎక్కడికి ఒక వెళ్ళి పాపం అంటే ఏ మెకానిక్ షాప్ వెళ్ళాక రెంచులు ఏమంటే ఎవడిస్తారు సార్ ఎవరు కదా రెంచులు వెళ్ళి అక్కడికి వెళ్ళి అందరు అన్ని రెంచులు స్పానర్లు నిన్ను కొనుక్కొని వచ్చాడు అంటే నేను ఐ బిలీవ్ దట్ సౌండ్ ఇస్ ఎవ్రీవేర్ విచ్ ఈస్ ద ట్రూత్ సో సమ్ టైమ్స్ ఫిల్మ్ కి మ్యూజిక్ చేయాలంటే రిక్వైర్మెంట్ ఇట్ విల్ బి బియాండ్ మ్యూజిక్ అంటే కాదు నా డౌట్ ఏంటంటే మీకు అంటే చాలా కీబోర్డ్స్ లేకపోతే రకరకాల ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఉన్నాయి మనం జనరల్ గా ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ లో చాలా ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఉన్నాయి అయిన్ని వదిలేసి రెంచ్లు స్పూన్లు యాక్చువల్ గా ఇప్పుడు వరకు కొత్త సౌండ్ ఇద్దాం అంటే ఇప్పుడు వరకు చాలా ఇలా కంచాలు కొట్టం అది అని చెప్పాను ఫనీగా బట్ ఆన్ అ వెరీ సీరియస్ నోట్ దాని వెనక అట్లా చాలా బ్యాక్గ్రౌండ్ వర్క్ ఉంది సార్ అంటే సౌండ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఆర్ టెక్స్చరల్ గా ఇవన్నీ బోల్డ్ ఉంటాయి డెప్త్ క్రియేట్ చేయడానికి సో నేను అంత ఈజీగా కన్విన్స్ అన్ సౌండ్ తోటి సో మేము చేసే వర్క్ ప్రొసీజర్ కూడా మేము చాలా హ్యూజ్ హ్యూజ్ స్టూడియోస్ లో చేయము ఆస్ అస్ అ వెరీ స్మాల్ సెట్ ఆఫ్ బట్ వీఆర్ వెరీ ష్యూర్ అబౌట్ ద సౌండ్ దట్ వీ ప్రొడ్యూస్ బట్ వన్ థింగ్ అండి జనరల్ గా ఒక సాంగ్ కి ఒక రెండు వందల ట్రాక్ మూడు వందల ట్రాక్ ఉంటాయి నో అంటే బయ్యా అండ్ అండి ఇది ట్రాక్ డ్రమ్స్ డ్రమ్స్ రికార్డ్ చేసినప్పుడు ఒక వెయ్యి ట్రాక్ వెయ్యి ట్రాక్ అంటే అది చేయటానికి ఎంత పని తెలుసు కదా మీకు సాంగ్ అంటే అలా తీసేసుకుంటాం ఏంటంటే ఆ మిక్స్ చేయడానికి టైం పడుతుంది కదండి టైం పట్టింది సార్ కానీ వై దట్
అసలు నేను కట్ చెప్పిన తర్వాత ఫస్ట్ మనం ఉగ్రం బిగిన్స్ నా వీడియో చేస్తున్నాం ఆ వీడియో నీ దగ్గర బ్యాక్ గ్రౌండ్ బీజం కోసం వచ్చినప్పుడు అసలు నీకు ఆ షౌటింగ్ తో వాయిస్ ఎందుకు ఇవ్వాలనిపించింది అంటే యాక్చువల్ గా అది ఫస్ట్ లుక్ తోటే అంటే ఇతను చూపించరికే సగం ఇంప్రింట్ అయిపోయింది ఓకే చాలా హెవీగా చెయ్యాలి అని అర్థం అయిపోయింది సో అప్పుడే డమరకొని తెచ్చుకొని సౌండ్ డిజైన్ చేస్తూ అంత అయింది బట్ ఒక ఎనర్జీ ఫ్లో క్రియేట్ అయింది నాకు అండ్ జనరల్ గా నేను కనిపించినంత కూల్ కదా నేను చాలా షార్ట్ టైం పాటు విపరీతం అని కాపు నాకు సో ఇక్కడ కామ్ అయిపోయింది వచ్చి ఎందుకంటే రోజు వంద మందిని కలిసినప్పుడు అలాగే వద్ ద హెల్ప్ అది నా అవ్వం దర్ ఆర్ సర్టెన్ ప్రోటోకాల్స్ సో ఆ విజువల్ ఫస్ట్ చూసినప్పుడు చాలా తెలియని ఎనర్జీ ఫ్లో అయింది సార్ సో ఆ ఎనర్జీ ఫ్లో అయింది నాకు అర్థమయ్యి అది మెయింటైన్ చేయడం జరిగింది అది సినిమా రిలీజ్ అయ్యే వరకు అలాగే ఉంటుంది సో మీకు తెలియదు ఏంటంటే నేను ఎప్పుడు థియేటర్ స్టూడియోకి వచ్చినా కూడా నేను చాలా ఎనర్జీ తోటి వచ్చాను అది రాత్రి పొగలు ఎప్పుడైనా కూడా ఇరవై రెండు తాగిందండి ఎనర్జీ ఉంటుంది ఈ సినిమాలో మూడు సాంగ్స్ అంటే ఈ కాకుండా మళ్ళీ మధ్య మధ్య ఫస్ట్ టీజర్ లో డాన్స్ విత్ ఫైర్ అని ఇలాంటి కొన్ని అంటే మళ్ళీ కొత్త కొత్త సాంగ్ యాడ్ చేసేస్తున్నారు ఎందుకు ఈ సాంగ్ ఇవ్వలేదన్నా అలా కాదు అంటే మీరు యాక్చువల్ గా కనిపిస్తున్నా బాగా నచ్చింది అండి ఎందుకంటే నేను కూడా అడిగాను ఎవరు రాశారు ఎందుకంటే చూసినప్పుడు సో ఆ నడక అదంతా సో దానికి తగ్గట్టు ఒక మంచి యునో ఫాస్ట్ ప్లేస్ సాంగ్ ఉండాలి చిన్న హిప్ హాప్ స్టైల్ లో అని అనుకోని అది చేయడం జరిగింది వాట్ వాజ్ ఛాలెంజింగ్ థింగ్ అంటే మీకు ఎప్పుడైతే మన ఎడిటర్ నుంచి రష్ వస్తుంది ఫస్ట్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం మనం అంటే క్లీన్ మైండ్ ఉంటుంది కప్ తెలుసు కానీ విజువల్ ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నాం ఒక సినిమా ఫస్ట్ హాఫ్ వన్ అవర్ ట్వంటీ మినిట్స్ అంటే ఇంకా ఫైనల్ ఎడిట్ అవ్వదు కాబట్టి సెకండ్ హాఫ్ వన్ అవర్ ట్వంటీ మినిట్స్ ఉంటుంది మీరు చూసినప్పుడు వాట్ వాజ్ ద థింగ్ అండ్ ఈ దీనికోసం ఎలాగ అంటే కొత్తగా బ్యాక్ గ్రౌండ్ చేయాలా ఏంటి ఎలా కష్టపడాలి లేకపోతే ఫస్ట్ గ్లిమ్స్ చేసినప్పుడు నాకు అర్థమైపోయింది సార్ సో నేను ఫస్ట్ నేను మైండ్ లో పెట్టుకుంది ఏంటంటే ఓకే ఇవాళ క్రియేట్ చేసింది ఏ ఎనర్జీతో క్రియేట్ చేస్తున్నా దీనికి టూ హండ్రెడ్ ఎక్స్ సినిమా మొత్తం ఉండాలి సో ఫస్ట్ నా ఎనర్జీ కన్సర్వ్ చేసుకున్నాను ఈ మూవీకి సో ఎప్పుడు వచ్చినా నేను ఆ ఎనర్జీ తోటే మ్యూజిక్ చేయడం జరిగింది రైట్ ఫ్రమ్ డే వన్ కాదు బ్రో ఈ సినిమా మాత్రం రీ రికార్డింగ్ లో ఫైనల్ ఫైనల్ ఆర్ఆర్ మాత్రం మార్నింగ్ ఎయిట్ టు ఈవినింగ్ సిక్స్ వరకే చేద్దాం అని చెప్పి సార్ నేను ఉగ్రం వర్కింగ్ డేస్ నా షూట్ వర్కింగ్ డేస్ కన్నా ఎందుకంటే <laughs> 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 థర్డ్ ఎంపైర్ లాగా అందరూ నేను మాకేదన్నా డౌట్ ఉండి మాకేదన్నా ఇది కరెక్టా కాదా నాకు క్వశ్చన్ వచ్చి నేను ఈ అడిగితే ఉండండి ఒకసారి రవి గారిని కనుక్కుందాం ఆయన ఒపీనియన్ చెప్తాను థర్డ్ ఎంపైర్ మీరు సో డైలాగ్ సార్ అంటే ఇలాంటి సీక్వెన్స్ ఈ సినిమాల్లో ఏంటంటే ఫాస్ట్ గా వెళ్ళిపోతుంటది డైలాగ్ క్రిస్ప్ గా ఉండాలి కంటిన్యూ చెప్పాలి అంటే ఎక్కువ మనం రెండు మూడు పేజీలు పేజీలు డైలాగ్ మాట్లాడే ఛాన్సెస్ ఉండవు సో వాట్ వాజ్ ఛాలెంజ్ అండి అంటే మీకు నచ్చింది ఏంటి పాయింట్ అంటే నాంది దగ్గరికి వచ్చేటప్పుడు మీరు కూడా చెప్తారు క్యారెక్టర్ రాస్తాను ఈ సినిమా హీరో ఈజ్ ఆల్రెడీ ఏ హీరో తీసుకున్న క్యారెక్టర్ ఒక హీరో క్యారెక్టర్ సో అందరికి మీతో సహా నాతో సహా అందరికి కూడా డౌట్ ఏంటంటే నమ్ముతారు నమ్మించాలంటే ఫస్ట్ సీన్ లో నమ్మించారు ఎంట్రీలో నమ్మించారు దాని తర్వాత ఇంకా నమ్మించడానికి ప్రయత్నాలు ఉండకూడదు నమ్మేయాలంటే సో అక్కడ నుంచి మొదలైపోయింది అదే బేసిక్ గా ఇంత మంది ఇంత సగ్గా మాట్లాడుతున్నారు వీళ్ళందరూ కొన్ని ఎక్స్పీరియన్స్ నాకు లేవండి ఎందుకంటే నన్ను పదిహేను రోజులు వాడుకున్నా వదిలేసాను కాగా ఎందుకంటే కథ చెప్పినప్పుడు ఆయన కథ చెప్పే విధానం ఒకటి ఉంటుంది ఆయన ఇన్వాల్వ్ అయ్యి చెప్తూ ఉంటారు ప్లస్ బాగా రీసెర్చ్ కూడా రీసెర్చ్ చేస్తారు నాకున్న ఛాలెంజ్ అక్కడి నుంచి మొదలవుతుందండి నా ఛాలెంజ్ ఎందుకంటే ఆయన చెప్తున్న విధానంలో పడిపోతే మనకు డౌట్లు రావు డౌట్ రాకపోతే కథ పెరగదు సో అది వింటూ దీంట్లో ఏముంది ఏం లేదు చెక్ చేసుకోవడం అంటే మీరు అన్నది ఒక రకంగా ఎలా అప్లై అవుతుంది అంటే ప్రిన్సిపాల్ కి పని తక్కువ ఇది మోర్ అంటే ఇలాంటి సినిమా ఏంటంటే ఒక ఇన్వెస్టిగేషన్ ఒక కేసులు మిస్సింగ్ వీటిల మీద ఇన్వెస్టిగేషన్ అంటే చాలా స్క్రీన్ ప్లే బేస్డ్ ఉంటుంది సో హౌ వాజ్ ఇట్ థింగ్ అంటే చాలా అంటే కొన్ని మనం ఫస్ట్ కథ అనుకున్నప్పుడు నార్మల్ గా అనుకున్నాం దాని తర్వాత బ్యాక్ అండ్ ఫోర్త్ అని మారింది సో అదే అంటే ఏ సీన్ తీసుకున్నా 
నేను ఇందాక మాట అన్నాను కదా ఏది హీరో అని హీరో అనేటప్పుడు లాజిక్ లెస్ గా రాస్తాం చాలా చోట్ల కమర్షియల్ సినిమాకి వెళ్ళేటప్పుడే కొన్ని లాజిక్లు ఉండవు అది కూడా కొన్నిసార్లు ఓకే అన్ని సార్లు లాజిక్ పట్టుకోలేదు బట్ ఈ సినిమాలో క్యారెక్టర్ కి ప్రతి చిన్న విషయం ఆ అతను ఆలోచన విధానం చెప్తాడు అంటే మేము వెళ్తే దొరకంది మీరు వెళ్తే ఎలా దొరికింది అని ప్రశ్న వచ్చింది అనుకోండి ఇప్పుడు నేను చెప్పలేను కాబట్టి ఆ ముక్క చెప్పలేను ఆ డైలాగ్ చెప్పలేను కానీ మీరు ఆ దానికోసం వెతికారు కాబట్టి అక్కడితో ఆగిపోయారు నేను దీనికోసం వెతికాను కాబట్టి నాకు ఇవన్నీ తెలుస్తాను అంటే చిన్న తేడా అండి చాలా చిన్న తేడా మనం దేనికోసం వెళ్తున్నాము ఆ టార్గెట్ మనం ఫిక్స్ చేస్తే ఈ మాట వస్తుంది ఆ చిన్న తేడాతోటి ఏమవుతుందంటే విజయ్కి బేసిక్ గా వెంకట్ గారికి విజయ్కి ఏంటంటే ఎప్పుడైనా ఒకళ్ళు మన మీద నమ్మకం పెడితే సార్ అది చాలా పెద్ద బాధ్యత ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టారు పని చేయాలి అది నాందికి వీళ్ళిద్దరు అదే పని చేశారు నాందికి అయితే నేను బ్రహ్మ కదా సార్ మనం మన వాడికి ఏదో ఒకటి చేయాలి మన వాడికి హిట్ ఇచ్చేయాలి సార్ దసపల్లాగా వెళ్ళి చేసుకున్న తర్వాత ఇద్దరం బయటకు వచ్చి యాక్ట్ చేసుకుని సార్ మన పని అయిపోయింది సార్ మనం అనుకున్నాం మనం చేస్తాం సార్ విజయ్కి అని ఇద్దరం అనుకుని అంటే ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీ వచ్చేటప్పటికి ప్రతి సీన్ కి సార్ ప్రతి సీన్ కి అంటే ఇలాంటి కథలకి జానర్ గుర్తుండదు సార్ మనం ఏ జానర్ లో రాస్తున్నాం ఏ క్యారెక్టర్ కి రాస్తున్నాం ఏ సీన్ కి రాస్తున్నాం ఏ బ్లాక్ రాస్తున్నాం అండ్ ఓపెనింగ్ దగ్గర నుంచి క్లైమాక్స్ దాకా అతను మాట్లాడే ప్రతి మాటకు ఒక వాల్యూ కావాలి ఆ అది సూట్ గా తగలాలి లేకపోతే ఫ్యాసివ్ అండి అవుటర్ ఆర్బిట్ లో వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది ఎక్కడో కూర్చొని బయట అక్కడ సినిమా నడుస్తూ ఉంటుంది జనాలు చూస్తూ ఉంటారు అంతే ఆ లొకేషన్ కి ఆ సిచ్యువేషన్ కి తీసుకెళ్ళాం అది ఫస్ట్ వీళ్ళిద్దరి దగ్గర ఈ టీం దగ్గర స్ట్రక్చర్ తీసుకొచ్చిందో నాకు బాగా గుర్తుంది నాది కానీ రోజు కూడా నేను ఇలాగే నిలబడతా అర్థమైందా అన్నది మీరు మన గంటలు ఒక్క డైలాగ్ వదిలేస్తాం అంటే గంటలు చెప్పేసి దాన్ని ఎక్కడ మళ్ళీ చాలా చోట్ల కనెక్ట్ చేయడం జరిగింది సో అదే అండి నేను ఇందాక చెప్పాను సార్ హీరో కి రాయాలి అన్నప్పుడు ఫస్ట్ మీరు మాట్లాడే మాట అంత స్ట్రాంగ్ గా ఉండాలి ఇది నేను చెప్పగానే విజయ్ సార్ ఎదిరిపోయింది సార్ నేను ఇక్కడ దాకా తీసుకెళ్దాను సార్ టప్ప 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 తీసుకెళ్తాను నేను రెండు మూడు చోట్ల పెడితే మన వాడు క్లైమాక్స్ దాకా తీసుకెళ్ళిపోయేదాన్ని క్లైమాక్స్ అంటే బేసిక్ గా నా పని అది ఇన్ని చేస్తారంటే ఇక్కడ సీన్ చెప్తే ఎండ్లో ఏం మాట్లాడతాం దానికి దానికి ఇంకో యాంగిల్ వేస్తాం అని మాట్లాడతాం మన వాడు వెంటనే ఇన్స్పైర్ అయ్యి తీసుకెళ్ళిపోయాడు ఇప్పుడు కొంచెం ఇంకా వాళ్ళు దగ్గర పెట్టుకుని మన వాడు ఏమన్నా ఇస్తే వెంటనే చివరి దాకా వెళ్ళేస్తాడు సో జాగ్రత్తగా డైలాగ్ ఇవ్వండి ప్రతి మాట అండి ప్రతి మాట ఇప్పుడు ట్రైలర్ లో వచ్చిన మాట కానీ మీరు ఆఫీస్ నుంచి బయలుదేరతారు ఆ ఇంటికల్లా ఆఫీస్ నుంచి బయలుదేరిపోతారు అని మనకు తెలుస్తుంది ఆ రోజు టెన్షన్ ఏమి ఉండదు బయలుదేరి ఉంటారులే అనుకుంటాం నేను బయలుదేరాను అని చెప్పేసిన తర్వాత యూజువల్ గా ఆరున్నరకు వచ్చేవాడు ఏడింటి దాకా రాలేదని అప్పుడు టెన్షన్ మొదలవుతుంది అంటే నేను బయలుదేరానని చెప్పకపోతే వాడు సేఫే బయలుదేరాను అని చెప్పిన తర్వాత మనకు టెన్షన్ మొదలవుతుంది దాంట్లోనే అంత టెన్షన్ ఉంటే మనకి ఒక మనిషి చనిపోయిన తర్వాత ఫుల్ స్టాప్ అండి ఆ ఫుల్ స్టాప్ చాలా చోట్ల నేను చూసిన అబ్జర్వేషన్ బేసిక్ గా కామన్ సెన్స్ దీనికి కావాల్సిన సైన్స్ ఏం కాదు కామన్ సెన్స్ సో ఒక మూడు రోజులు ఒక పదమూడు రోజులు దాని తర్వాత నెమ్మదిగా డైలీ రొటీన్ అలవాటు పడతాం దాని తర్వాత ఇంకా నెమ్మదిగా మర్చిపోవడం గుర్తుంటారు కానీ గుర్తు చేసుకో నెమ్మదిగా వెళ్ళిపోతాం కానీ ఒక మనిషి కనిపించట్లేదు అన్న ఒక్క చిన్న పాయింట్ దగ్గర కనిపించట్లా లేరు కాదు లేరు అయిపోయింది లేరు కనిపించట్లేదు కనిపిస్తాడేమో నా ఆశ ఎందుకు కనిపించట్లేదు అని బాధ ఉంటుంది ఎవరు తీసుకెళ్ళిపోయారు భయం ఉంటుంది తిన్నాడా లేదా పడుకున్నాడా లేదు వాడికి ఇది అలవాటు మనం కరెక్ట్ గా ఎవరైతే కనిపించట్లేదు వాళ్ళ ఫుడ్ మనం తిన్నాం అనుకోండి వాళ్ళకి నచ్చిన ఫుడ్ ఎవరు వచ్చేస్తే వాడు ఉంటే బాగుండు అని ఒక ఫీలింగ్ వచ్చేస్తుంది ఇది లిటరల్ గా అనుభవించేవాడికి ఏడుపు వచ్చేస్తుంది అనుభవించేవాడికి ఆ తల్లికి కానీ ఆ తండ్రికి కానీ ఆ వాళ్ళకి నచ్చిన కూర చేసినప్పుడు వాళ్ళకి నచ్చిన పులిహారం ఇదో చేసినప్పుడు కలంబట్టి నీళ్ళు ఆటోమేటిక్ గా చేస్తున్నప్పుడే తిరిగిపోతాయి ఆ బాధ రీచ్ అవ్వాలి జనానికి ఎందుకంటే కథకి ఆడిటోరియం కి ఒక కనెక్షన్ ఏర్పాటు చెయ్యకపోతే అది వెళ్తూ ఉంటున్నాం ప్యాసివ్ నా కనెక్షన్ ఏర్పాటు చేయగలిగితే మాత్రం ఈ పెయిన్ ఈ సినిమా అది నమ్మకం ఎందుకంటే ఆ పెయిన్ మీద స్టార్ట్ అయిన సినిమా ఇది కథ సో ఆ పెయిన్ నాకు రీచ్ అవ్వకపోతే ఈ కథ ఉద్దేశం రీచ్ అవుతుంది 
సో ఒకటి నాకు మీ క్యారెక్టర్ చాలా టఫెస్ట్ క్యారెక్టర్ రాయడానికి అండ్ సెకండ్ నాకు హ్యాపీస్ట్ ఏంటంటే అండి అంటే ఓకే నైట్ షూటింగ్ చేసినా కూడా సినిమా ఓపెనింగ్ సీన్ కానీ నుంచి ప్రతి ఎండ్ సీన్ వరకు ప్రతి సీన్ మీ లేకుండా షూటింగ్ లేదు అంటే ఒక మనకు అనాలి కాదు బట్ ఎంటైర్ స్టోరీ అంటే కథ మారేది మీ దగ్గరే కథ మొదలయ్యేది మీ దగ్గరే మారేది మీ దగ్గరే అంటే అదే సార్ ఇప్పుడు ఎనీ సినిమా ఎనీ ఫిల్మ్ ఎనీ కమర్షియల్ ఫిల్మ్ ఎనీ సూపర్ హిట్ ఫిల్మ్ తీసుకుంటే మీరు ఎప్పుడు హీరో ఎప్పుడు ప్యాసివ్ అవుతాడంటే అతని అతను ఒక పని చేయడం వలన ఈ సినిమా మారకపోతే ఆ క్యారెక్టర్ ప్యాసివ్ అతను ఇనీషియేట్ చేయకపోతే అతను ఒక కథను ఇనీషియేట్ చేయకపోతే కథలన్నీ ప్యాసివ్ అయిపోతాయి ఈ సినిమా ఇనీషియేషన్ మీ దగ్గర జరుగుతుంది ఫినిషింగ్ మీ దగ్గర జరుగుతుంది ఈ ఇనీషియేషన్ దగ్గర నుంచి ఫినిషింగ్ దాకా జర్నీ ఈ కథ సో ప్రతిది టఫ్ అండ్ ప్రతిది కాకపోతే పదిహేను రోజులే సో ఇదండి మా ఉగ్రం మా విజయ్ కనకమాడి లాంటి టీమ్ ఇది నాంది ఇదే కాంబినేషన్ తో మొత్తం అందరూ చేసాం అలాగే ఉగ్రం ఈ సినిమా కూడా మే ఐదో తారీఖు మేము ముందుకు రాబోతుంది నాంది లాగా ఈ సినిమాను కూడా పెద్ద సక్సెస్ చేయాలని కోరుకుంటున్నాం సో యా ఒకసారి అందరికీ బాగు చెప్పే ముందు మేము చీఫ్ టెక్నీషియన్స్ కాబట్టి ఇక్కడ అందరూ కూర్చోగలిగాము ఈ చీఫ్ టెక్నీషియన్స్ కాకుండా మా సినిమా పని చేసిన ఫైట్ మాస్టర్ నైట్ ఆఫీసర్స్ దగ్గర నుంచి అంటే మా ఫైట్ మాస్టర్ రామకృష్ణ కూడా జాయిన్ అవ్వాల్సింది తను వేరే షూట్లో జాయిన్ అవ్వలేపోయాడు దాంతో పాటు ఏంటంటే ఈ చీఫ్ టెక్నీషియన్స్ కాకుండా నేను మిగతా అంటే కింద ఉన్న టెక్నీషియన్స్ అందరూ కూడా నేను థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను ఎందుకంటే మేము హవర్స్ అవర్స్ డైలీ ఫోర్టీన్ అవర్స్ ఫిఫ్టీన్ అవర్స్ మేము షూట్ చేసే ప్రాసెస్ లో మా ఏసీస్ ఏసీస్ నుంచి వచ్చిన లైట్ ఆఫీసర్స్ అందరూ కూడా చాలా మంది సపోర్ట్ చేశారు అంటే మేము ఈవినింగ్ సిక్స్ ఓ క్లాక్ వెళ్ళి షూట్ స్టార్ట్ చేయాలంటే పాపం వాళ్ళు టూ ఓ క్లాక్ వెళ్ళి లైట్ అప్ చేసి మేము వచ్చిన లైటింగ్ అంతా రెడీగా పెట్టి మా అలాగే మా డివోపీ అసెంట్స్ కూడా వాళ్ళతో పాటు ట్రావెల్ అయ్యి లైట్ లైట్అప్ చేసి మేము వెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళు మాతో పాటు మళ్ళీ వాళ్ళు వర్క్ చేసి మేము ప్యాకప్ అయ్యి సిక్స్కి వెళ్ళిపోతూ ఉంటే మళ్ళీ వాళ్ళు ప్యాకప్ అయిన తర్వాత లైట్స్ అన్ని మళ్ళీ డిస్మౌన్ చేసి వెళ్ళడం కోసం నైన్ ఓ క్లాక్ కూడా టైం పెట్టేది అంటే వాళ్ళ స్లీప్ అవర్స్ డైలీ ఒక టూ అవర్స్ అలా ఉండే మేము ఒక ఫోర్ ఫైవ్ అవర్స్ ప్రొడక్షన్ అలాగే ప్రొడక్షన్ టీమ్ అందరికన్నా ముందు ఉండాలి అందరికి వెళ్ళాలి ఇవన్నీ కూడా ఆర్ట్ డిపార్ట్మెంట్ ప్రతిదీ మా డిఓపీ అసిస్టెంట్స్ ఆర్ట్ డిపార్ట్మెంట్ అందులో కార్పెంటర్స్ పాపం డైన్ ఎట్లా పని చేశారు సెట్ హెల్పర్స్ అయితే పాపం మొత్తం బ్యాకప్ అయిన తర్వాత లొకేషన్ మొత్తాన్ని క్లియర్ చేయాలి అది క్లియర్ చేసి డిసెంబర్ అయ్యి తీసుకెళ్లి ఆ ప్రాప్స్ అన్ని మళ్ళీ అక్కడ హ్యాండ్ ఓవర్ చేసి వాళ్ళకి నెక్స్ట్ డే కావాల్సిన ప్రాప్స్ మళ్ళీ అంటే మార్నింగ్ మళ్ళీ మార్నింగ్ ఫోర్ ఓ క్లాక్ స్టార్ట్ అవుతుంది వాళ్ళకి అంటే ఇది అయ్యేసరికి టూ ఓ క్లాక్ అవుతుంది మళ్ళీ మార్నింగ్ మార్నింగ్ ఫోర్ ఓ క్లాక్ స్టార్ట్ అవుతుంది అయినా సినిమా మీద ప్యాషన్తో పాపం అంటే మేమందరం చీఫ్ టెక్నీషియన్లుగా ఒక సినిమా బాగుందంటే మాకు పేరు వస్తుంది వాళ్ళ పేరు వాళ్ళ గురించి మాట్లాడే ఎవరు ఉండరు అయినా వాళ్ళు సినిమా గురించి ప్యాషన్తో సినిమాకి పని చేయాలి అని ఒక ప్యాషన్తో పని చేశారు ప్రతి ఒక్క క్రాఫ్ట్ అండి ప్రతి ఒక్క కింద టెక్నీషియన్స్ అందరు కూడా అందరూ చాలా సపోర్ట్ చేశారు యా మేనేజర్స్ అంటే వాళ్ళకి పాపం ఇప్పటికీ వాళ్ళ ప్రతి రోజు వైబ్రేషన్ అంటే మా మేనేజర్స్ ఎలా ఉంటుంది అంటే రే ఇటు వస్తున్నాడు ఇటు ఫోన్ వస్తున్నాడు అనగానే వాళ్ళకి ఉగ్రం స్టార్ట్ అయిపోయింది వాళ్ళకి ఇటు ఏం అడుగుతాడు ఏం చేస్తాడు టైం కి లేకపోతే గోల్ చేస్తాడండి ఏంచాలి అడుగుతాడని అలాగే అండి స్పెసిఫిక్ గా మెన్షన్ చేయాల్సింది అంటే మా స్టడీ గా మా ఆపరేటర్ విజయ్ అనకండి అంటే ఒక స్టడీ గేమ్ లో మామూలుగా రోజు ఒక త్రీ ఫోర్ షార్ట్స్ లేదా మాక్సిమం టెన్ షార్ట్స్ వరకు మేక్ చేస్తారు ఆల్రెడీ కాల్ చేయడం మార్నింగ్ వచ్చిన దానికి స్టడీ గేమ్ దానికి మౌల్ చేసుకుని దాని బాడీ మీద వేసుకుంటే బ్రేక్ వరకు పాపం అలాగే ఏ షార్ట్ కావాలి నేను కొంచెం రిలాక్స్ అవ్వాలి కానీ తను కూడా చాలా తీసుకుని లేని చేద్దాం పై అసలు చాలా మంచి షార్ట్లు చేద్దాం అనేసి చాలా కష్టపడి చేశాడు విజయన్న నీకు నీకు నాకు స్పెషల్ థ్యాంక్స్ అండి హల్కి మే ఫిఫ్త్ నా ఉగ్రం రిలీజ్ అవుతుంది ఉగ్రం రిలీజ్ మనం సినిమా చూడక ముందు మనకి పేపర్ లో కానీ టీవీలో కానీ స్క్రోలింగ్ కనబడట్లేదు అన్న ఒక మాటని చాలా మామూలుగా తీసుకుంటాం ఛానల్ ట్రాటింగ్ లాగా కానీ ఈ ఉగ్రం చూసిన తర్వాత కనబడట్లేదు అన్న ఒక మాట మనలో భయాన్ని క్రియేట్ చేస్తుంది ఆ బాధని క్రియేట్ చేస్తుంది అంత మీ మీకు దగ్గరయ్యే సినిమా అని నా ఫీలింగ్ అండి ఉగ్రం మే ఫిఫ్త్ రిలీజ్ తప్పకుండా థియేటర్కి వెళ్ళి చూడండి మీకు నచ్చే సినిమా అవుతుంది మీరు మర్చిపోలేని సినిమా అవుతుంది సో ఇదండి మా ఉగ్రం టీమ్ తో చిప్ చాట్ సో సీ యూ అన్ మై ఫిఫ్త్ థియేటర్ కండి మా సినిమా చూడండి థ్యాంక్ యూ